Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз учи английски. Аз съм Николая и днес започва нашият нов шести сезон. Стигнахме вече до шести сезон и ние сме супер напреднали. Скъпи зрители, който гледаше, които от вас са гледали последния ни петки сезон. А, искаме да ви, за информация да ви кажем, че хронологията на предаванията остава същата. Тоест, в в предаванията в понеделник учим граматика, във вторник читанка, затвържаваме граматиката от понеделник, което ни е важно. В среда и четвъртък диалози, защото те също са ни много важно, важни. И в петък ще имаме, както обикновено, фрази, фразиологични глаголи, идиоми и понякога можем да стигаме и до превод на някакъв. Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз учи английски. Аз съм Николая и днес започва нашият нов шести сезон. Стигнахме вече до шести сезон и ние сме супер напреднали. Скъпи зрители, който гледаше, които от вас са гледали последния ни петки сезон, а, искаме да ви, за информация да ви кажем, че хронологията на предаванията остава същата. Тоест, в, в предаванията в понеделник, Понеделник учим граматика, в... затвържаваме граматиката от понеделник, което ни е важно. В среда и четвъртък диалози, защото те също са ни много важно, важни. И в петък ще имаме, както обикновено, фрази, фразиологични глаголи, идиоми и понякога можем да стигаме и до превод на някой текст от някоя песен. А сега... Днес е понеделник и ние започваме с граматически урок, новия ни сезон. Как да видим сега на дъската или на стената, какво сме ви приготвили. А, ето го и първото изречение. What verb mood in English? Какво означава настроение на глагола в английски? Настроение на глагола, аз ще го използвам така с тази дума, защото ми харесва повече, а, по-забавно. Иначе настроение може да означава и наклонение. В български казваме а, наклонение на глагола, не настроение. Или раз, разположение, т.е. как е разположен глагола. На какво, дали е, дали а, а, иска някой да му се подчини или иска някой да му заповяда. Зависи от разположението или настроението на глагола. А, и от това, това означава всъщност а, на, върб mood на английски, който а, сега ще видите защо ни е толкова важен. Така че, какво означава, сега ще отговорим на въпроса, какво означава настроението на глагола в английски? И да преминем към следващата графика и да видим а, определението, за което върб mood So, attitude of the speaker. Да видим какво, о, какво а, определя настроението на глаголите. Тоест, настроението на глагола показва отношението на говорещия. А, дали става въпрос за излагане на факт? Дали става въпрос за издаване на команда? За изразяване на съмнение? или за изразяване на някаква неяснота или несигурност. Тоест, в зависимост от това, 
Какво е отношението на говорещия? Ние определяме какво е настроението на глагола. Няма да използвам наклонение. Ще се опитвам да го държа максимално извън речника си днес, защото наклонение ми звучи много граматическо. Много се едно сме в урок по-английски, а ние сме в предаване по-английски, което би трябвало да е по-скоро забавно, отколкото да напомня на класната стая. Така че, настроението на глагола, както и нашето настроение, зависи от отношението на говорещия. И сега да видим какви са различните настроения на този глагол а в следващата графика. Какви различни настроения може да има глагола? Indicative mood, което означава изявително настроение. Indicative. Индикирам нещо. Изявявам. Изявително настроение. Или, а, или изявявам факт. Казвам някакъв факт. А, imperative mood от император, нали? което означава, че това е нещо, което повелява, заповядва. Така че, когато глаголът ни е в такова настроение специално, той със сигурност ни подава някаква команда. Imperative mood. И а, последното настроение, subjunctive mood, което на български означава подчинително наклонение или ние ще му викаме подчинително настроение, т.е. ще се подчиняваме. Значи, ето ги значи, значи, ето ги трите а, различни, трите вида настроения. Първо ще изявяваме факт или ще задаваме въпрос, после ще заповядваме или ще повеляваме и на трето а, на, на заповедта някой трябва да се подчини. В третия вариант сме в подчинително настроение. Нали? Някой трябва да изпълни заповедта. Преминаваме към следващата графика да видим какво означават всички те и как ги използваме ние в изреченията. Indicative mood is used to make factual, factual statements or ask questions. Значи с показателното настроение, показваме факти, изразяваме някакви факти или питаме, а, питаме въпроси. Или това са нормалните, а, нормалните изречения, в които из, изявявам, изразяваме някакъв факт, отбелязваме някакъв факт. Като, например, а, че днес небето е сино, въпреки че не е, навън е такава мъгла, и студ, the skies are blue. Това е изявително, изявителното настроение на глагола. Тоест, е, говорещия се опитва да изрази, не само се опитва, изразява факт, истински факт, факт, който съществува. Skies, the skies are blue. Искани се а, небето да е винаги синьо и, и ясно. Много обичах, когато а, съм отивала на вакансии в, а, по-топлите, към по-топли а, места и е било зима, а, и, а, а отиваш на плаж и когато пилота казваше, той използваше този индикатив мут или това изявително настроение и казваше skies, има, uh, we have clear skies. Нали? Имаме а, ясно, ясно небе, което предвещава само хубави емоции и весело настроение. Следващото изречение, с което също показваме някакъв факт, е The birds are singing. Какво правят птичките? Ми те пеят, защото а, небето е синьо. И, и, и аз казвам dancing. Защото... That was tasty. Ето ви още един факт. Това беше вкусно. Нали, аз ще ги превеждам тези изречения. Не сме ги написали на български, защото, защото вече тези изречения трябва да са лесно превидими за нас. Ние сме минали през тях, през думичките, през всичката граматика по много пъти, както знаете. That was tasty. Това беше вкусно. Did you like it? Хареса ли ти? Това отново е изявително настроение. Показваме факт, изявяваме факт или задаваме въпрос. The aliens won't be able to breathe our air. Последното изречение. Извънземните, ако не знаете как е на извънземни на английски, aliens won't be able, няма да могат да дишат нашия, нашия въздух. Това отново, с, изразя, с това изречение отново изразяваме факт. Т.е. говорещи има а, изявително отношение към 
към момента. Той показва факт и затова сме в индикатив мод. Следващото ни настроение за днес, скъпи зрители, ще бъде повелително. Много държа на него да ви го изясня, обясня, защото сме минавали през него, но не сме изяснявали съставните му части. Imperative mood is the form of the verb that makes direct commands and requests. Значи, заповедническото настроение е формата на глагола, която прави с която правим директни команди, изразяваме директни команди или някаква молба. Или имаме изискване за нещо. Искаме нещо или молим за нещо. Как може едно заповедническо изречение да се превърне в молба, ще видим след малко. А сега да видим какво става в тези случаи. В тези случаи използваме zero infinitive. Написала съм на английски, защото не знам как се казва на български zero infinitive форма на глагола. Нулевата форма на глагола. Сега ще видите и нея. Която е същата, като договорим на ти с включение на глагола to be. You are. Значи, когато използваме заповедническото настроение на глагола, когато глагола е настроен повелително, ние използваме нулевата му форма. Или т.е. както когато говорим на човек на ти или примерно официално, но в английски няма официално, или то е изразено с you. Така че, когато ще построяваме изречение в повелителна форма, ние казваме ти направи нещо, ти донеси ключовете, ти, 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 ти в английския. Това е във второ лице единствено число. Използваме формата на глагола във второ лице единствено число с изключение, естествено с това ме изключение, на глагола to be. Сега ще видите как можем да приложим това изключение. А от следващата графика ще разберем какво означава Нулевата форма на глагола. Значи, ние сме се запознавали с инфинитив на глагола, което е основна форма. Инфинитива на глагола върви с частичката to, с частичката последвана от глагола, нали, съответния глагол. Ето ви, инфинитива на какво е равен? Какво означава? To see, to come, to say, to bring. Нали, глагол с частичка ту. Това е цялата форма на глагола и тя се нарича инфинитив. Нулевата форма обаче, която на нас ни трябва днес, е zero form. Zero form или bear form, който означава голата форма на глагола. Оголили сме по какъв начин, а ми махнали сме частичката ту пред нея и тя се е разголила пред нас и използваме само глагола без неговата частичка, която образува инфинитив. Добре, да забравим тези граматики, да не се отплесваме толкова. Запомнете, гола форма си, кам, сей. Окей? Когато съставяме повелителни изречения, използваме формата в червено, която е по-горе, без да е пречесвана от частицата си. Така че, когато съставяме заповедническите изречения и повелителните и тези, с които отправяме искане към някого, използваме това, което е в червено. Без ту и това продължаваме нататък. Това е правилото. Сега ще видим и ще дадем примери. Ето ви примерите. Значи за повелителни изречения или за повелителното настроение на глагола. Sing us a song. Окей? Изпей ни една песен, Дарлинг. Това за как ви звучи? Sing us a song, Дарлинг. Това звучи, в него има повелително настроение, но в същото време звучи меко. Не звучи чак толкова заповеднически. Sing us a song. Започва изречението с разголената форма на глагола sing, нали, без частичката ту, във второ лице единствено число sing as a song, darling. Изпейни една песен скъпа. И сега, продължаваме с повелително настроение, което не е, може понякога да не бъде и чак толкова меко, когато искаме да отправим команда, директна команда към някой, да забраним на някой нещо или да му изкомандваме да направи нещо, използваме тази форма на глагола и ето ги следващите изречения. Give me the battle. 
Това изречение може да бъде и по-меко, и по-силно. Зависи от вашия тон също в тези изречения. Give me the bottle. Окей, дай ми бутилката. И ето ви сега би казахме, че използваме нулевата форма на глагола във второ лице. Единствено число с изключение на глагола be, където си използваме be quiet. Окей? Be quiet. Което означава бъди тих или замълчи, ако не искате на някой да кажете на някак млъкни, нали, по този по-леко, по-груп начин, може да кажете be quiet. Това е леко по-деликатен начин. И защо? Казваме, че няма да използваме втората форма на второ лице единствено число, защото глаголът би има промяна там. И вижте на дъската не звучи правилно да се каже are quiet. Тук само имаме едно единствено изключение. Използваме глаголът to be в неговата гола форма и то няма да го спрягаме във второ лице единствено число, ами си използваме be. Защото are quiet, да погледнем стената, are quiet е super wrong. Казва се be quiet. Бъди мълчалив. Мълчи но по по-деликатен начин. А сега по по-неделикатен начин продължаваме с повелителното изречение Shut your mouth. Затвори си устата, нали? Ако ви претрябва да прибегнете към този израз, не се чудете, използвайте го. Shut your mouth. Затвори си устата буквално. Tell me the truth. Това може да бъде зависимост от гласа ви, да бъде и по-повелително и по-меко. Кажи ми истината. Bring the car. Донеси колата, докарай колата, ние казваме. Bring the car, защото донеси няма как на гръб. Get out, това рядко се казва деликатно. Разкарай се, излез. И go home, може да бъде и по-деликатно, може да бъде с по-мектан. Go home now, please. А може да бъде go home, наказан си им. Така че това е повелителното... Единият начин за образуване на повелително наклонение, т.е. настроение. И да видим сега следващата дъска, където можем половината от тези изрази да ги превърнем в едно искане, в една молба. Само като прибавим частичката please на края, настроението си остава повелително, заповедническо, но също така... То е и меко, то е деликатно и към него има, защото има прибавена думичката моля. Моля, железни врати отваря и ето как звучат тези изречения. Give me the water, please. Също е много важно и от интонацията в гласа ви. Give me the water, please. По-меко, по-спокойно, защото това не е заповед, това е молба. Please. Дай ми водата моля. Pass the salt. Подай ми султа. Play as something. Това A е грешка. Нали? Не го... Ако имах как един червен химикал, ще ще отида да го зачеркна там. Play as something. Без A. My dear. Което означава и свири ни нещо, скъпа моя. Нали? И bring the keys. Please. Bring the keys, please. Донеси ключовете, моля. Това please променя целият смисъл, цялата интонация, значи от команда се превръща в молба. Така че моята за ръка, ако няма на някой да казвате get out или shut your mouth, затвори си устата или go home immediately, ако ви трябва все пак да използвате това настроение на глагола. Не забравяйте да използвате please, която е много важна дума. И е хубаво да бъдем очтиви един с друг. Мисля, че толкова по въпроса с заповедническото ни настроение за днес, да видим следващата графика. Да, преминаваме вече към починителното настроение, което ще изисква малко по-дълги обяснения от наша страна, защото е малко по-сложно. Subjunctive mood показва shows a wish or a doubt. Значи, починителното наклонение или настроението ни на починение на глагола 
а, изразява пожелание, wish е пожелание, желание, съмнение или някаква несигурност. Doubt означава съмнение а, и самите изречения показват някаква uncertainty, което означава несигурност. Нали? И сега да видим за какво иде реч в следващата графика. А ето ви първо примери. Първо примери. А, ето ви примери за подчинително наклонение. Трябва да ги знаем тия неща. Малко на по-високо, това вече е по-високо ниво английски, а, на, който, на който му трябва да го запомни, на който не му трябва поне да види каква, а, какви са правилата, които се използва в тези а, настроения на глагола. I wish he were kinder to me. Бих желал той да беше по... А, по-мил с мен. I wish he were kinder to me. Значи това наклонение изразява желание или пожелание. Бих желал. Okay? I suggest that he retire early. Аз предлагам той да се пенсионира рано. I recommend you be there on time. Аз препоръчвам да бъдеш там на време. If I were you, I would run. Ако аз бях теб, или аз бях на твое място, аз щеше да избягам. С това последното изречение сме имали примери в а, предишни уроци, когато говорихме за условни наклонения и условия в изреченията. Но тук става въпрос за друг, а, друг вид изречение. И сега ще ви обясня как се образува това подчинително наклонение в английски и как се използва глагола в това наклонение. Да видим сега. В сегашно време използваме нашата любима вече гола форма. The zero, bear, simple. Ще видите в, с различни имена. The zero, bear, Form, simple form на глагола. Разбрахме кой е той, коя е тази форма. Като в трето лице единствено число. Ето това тук е специфичното вече. Отпада окончанието S или ES. Ако, а, и сега да видим следващия пример, за да видите за какво имам предвид. Вижте сега, първото изречение е в наклонително а, наклонително друг път, в, в починително наклонение. Настроението е по, починително. I suggest that Peter drive the car. Сега, аз предлагам Питер да кара колата. Нали? А, долното изречение Питер drives the car е, е изявително наклонение. Тоест, изявително, тоест Оказваме факт, но а, става въпрос тук, че в когато имаме а, това изявителното или казваме факта, а, в трето лице единствено число, глагола отзад получаваше едно S в сегашно време или едно ES. Знаете, това ни беше много важно. He drives, he looks, he sinks, he swims. Нали? В изявителното ни наклонение, наклонение глагола в сегашно време си остава с S отзад. И нали? S. Нормално в сегашно просто време. Обаче, когато става въпрос вече за починителното наклонение, а глаголът в, в, в трето лице единствено число не получава това S. А си използваме zero или голата форма на глагола. I suggest that Peter drive the car. Вижте, drive Питър е трето лице единствено число, той е той. И това drive си, а, си остава основната форма на глагола. Нали? А, няма да слагаме S на края. По това се различава на, това наклонение с другото наклонение. Запомнете го. Ще видите и как, а, след кои, как да различавате това наклонение, по кои фрази. Това са ни следва, на следващите графики. Но ето ви просто да видите разликата между тези две неща. Основна разлика. I suggest that Peter drive the car. Окей? Okay? И Peter drives the car е нормално изявително наклонение, с което обявяваме един факт. I recommend в следващото, последното изречение от тази графика I recommend that your boyfriend pay the bill. Разбира се, че той ще го плати. А, какво друго? Значи, препоръчвам 
препоръчвам че, гаджето ти да плати сметката. Your boyfriend е в трето лице единствено число, обаче ние не слагаме S на края на този глагол, защото сме в, в, в една, на което се крайния. Днес сме в настроение за подчинение в това изречение и за това не можем да сложим S там в трето лице единствено число. I recommend that your boyfriend pay без S Pay the bill. И преминаваме към следващата графика. Ето ви сега пак да, ви, да видите разликата. You try to read often. Okay? I suggest that you try to read often. Вижте, няма промяна в останалите лица, защото единствената промяна, която наставаше е, в сегашно просто време, беше в трето лице единствено число, където слагахме S. А когато става въпрос за you, за I, за uh, we, нали, формата на Google се оставаше същата. И така, you try to read often. Ти uh, се опитваш да четеш често. Often се произнася. I suggest, следващо изречение, that you try to read often. I suggest. Какво забелязвате? Отпред има винаги I suggest, I recommend, I propose. Нали? Аз ти препоръчам да четеш често. Няма никаква а, промяна на глагола. Същност на try, try, си остава try. Да видим обаче разликата отново, т.е. изключението и разликата е в трето лице единствено число. Нормално повелител, а, изявително изречение. He tries to read often. Казваме, съобщаваме един факт тук, нали? Той м- се опитва да чете често. He. Той се опитва да чете често. Сегашно, просто време в наш... И, и изразяваме факт. Обаче, в следващото изречение, аз препоръчвам, I suggest, или аз предлагам, that he try... He tried to read often. Вижте, вече тук имаме разликата. Няма накрая S в глагола, защото изречението е започнало с I suggest, защото е в повелително настроение, т.е. Пардон, в подчинително, ще се подчинява и когато ще се подчинява, няма да слагаме S в трето лице единствено число. Толкова с граматиката до сега. Да видим по-нататък на следващата графика какво имаме. А, подчинителната форма на глагола to be, в сегашно време, ето ви тук и още едно специфично нещо, което, за което много преди се чудех защо се използва така и най-после разбрах, като подготвях този урок, въпреки че аз го използвах по този начин, не знаех къде е разковничеството. Разковничето, ето ви сега. Подчинителната форма на глагола to be, в сегашно време е be. Значи, защото по принцип глаголът би в трето лице единствено число в сегашно време е, както знаеме, из. В сегашно време обаче, в починителната си форма, той е в би. Той си е като би в а, голата му форма, както я нарекахме. А в минало време е were. Okay? Без значение от субекта. Какво значи това? Това значи, че използваме were и когато става въпрос и за аз, и когато става въпрос и за ти, за, за, и за ти, и за той, и за тя. Защото знаете, че това е миналата форма на глагола to be и в а, трето лице единствено в трето лице единствено число той се променеше, както и в първо лице. Ставаше I was, he was. Обаче, подчинителната форма. Единствено запомнете, че използваме were като форма в минало време, за да а, изразим починително изречение. И също така починителна форма на глагола to be и в сегашно време тя остава be. Ето ви примерите отдолу. I suggest you be there on time. I suggest you be there on time. Аз ти предлагам ти да бъдеш там на време. Няма да стане I suggest you are there on time, нали, защото you спрегнато в сегашно просто време глаголът be е are, но не. Ето ви, подчинителната форма на глагола I suggest that you be there on time. Използваме zero формата и следващото изречение, което е в минало време, подчинителната форма е в минало време I wish 
He were able to talk slower. Ако това беше нормално изявително изречение, с което казваме факт, трябваше да бъде He was able to talk slower. He was able to talk slower yesterday. Okay? Той беше или възможно му беше да говори по-бавно. Но понеже имаме подчинителна форма, I wish, аз бих, аз бих желал, аз желаех той да, говор, да можеше да говори по Бавно използваме една единствена форма и това е формата were в минало време. Няма да сложим he was, защото това е правилото. Използваме were. И това, скъпи зрители, беше май последната графика за днес. Днес урока като че ли мина много бързо. А, надявам се да сме помогнали по някакъв начин с починителните настроения и всички останали на глагола. Утрешния урок, в него ще затвърдим всичко останало, което не успяхме да ви предложим днес от този урок, защото а, има доста особености и това беше всичко от нас за днес. Вие ни пишете на нашата фейсбук страница Аз уча английски или на моят имейл николая at bitelevision.com Have a good day! Здравейте, скъпи приятели на Биати! Добре дошли в предаването Аз уча 